是我遗忘的角落。这把谎的规则，看破难说破，无言若何，复活相生。上柳树，梦醒。唯品会邀您收看腾讯视频准上书，让他心动，得花小心思。看，小紫在唯品会买的仙女裙，四海八荒的好牌子，三生三世有三折。加倍艾特邀您观看前情回顾。啊啊羊奶粉，我只选加倍艾特。三生三世枕上书，由加倍艾特特约播出。义兄，糕点到了。帝君啊，您这厨艺，您还是寻点别的乐子吧。啊，哎三天下这里是不是有幻觉？是不是？哇！这糕点外表素雅，内馅是别有洞天呐、啊！唇齿间全是那无油花香的味道，还带点紫金蜜露的甘甜，关键是能让人有如此之境，妙！实在是妙！你这鱼不腥了，你尝尝。这是谁做的？巨鹤见义兄近日最新厨艺
，也跟着尝试一二罢了。可曾取名？未曾取名，还请义兄赐名。无忧花城，就叫无忧高，做的不错。谢义兄，帝君称赞我的糕点。哼，帝君，你怎知这无忧高就叫无忧高呢？我们真是英雄所见略同啊。这两个祖宗今天是轮番要我的命吗？哎，那不是……哎呀，小仙竟然悟到了！啊，生老病死，怨憎会，爱别离，求不得，无取运。这一瞬之间。我在这盘糖醋鱼中，仿佛已经体味了个遍。帝君之心，大慈大悲，无法无天。啊！他吃完了。啊！义兄真是厨艺了得，竟让司命星君有如此感悟。小殿下，你怎么来了？尾巴，尾巴，尾巴露出来了。哦，司命星君。司命星君，你怎么到那儿去了？啊，小仙方才发现这边有一只小狐狸，绅士可爱，呃，本想逗玩一番吧，跑了。<笑>真的有小狐狸啊？呃、啊、呃、啊、呃，刚才跑了，在你身上吧，拿出来看看、啊，说不定能做一条水滑的皮筋呢。哼，这个三殿下实在是太可恶了。居然想把我做成披肩！哎哎哎，三殿下，哎哎哎，三殿下，哎哎哎哎，三殿下，小我太成功的仙兽，训教有方，断不会如此没有规矩。天君若是有我八分用心，你也不会生得如此跳脱。哼，就是就是。呃，帝君啊，您怎么能将您家的小狐狸比作我呢？实在太欺负人了吧！这都算是便宜你了。不过帝君这次又救了我一次，一恩加一恩，这恩可真是报不完了。绵绵天涯无绝期，看来要报到天长地久了。这个人虽然心眼不好，可是他居然品味不错。我就放了三滴紫金蜜露，他居然都尝出来了。还紫金蜜露，你胆子太大了。虽说咱俩是过命的交情，你再这么胡闹下去，我保不了你啊。万一哪天你被他们发现了，你怎么跟青丘交代？我又怎么跟九重天交代？那我也没办法啊。我都来太成功那么久了，今天我才是第一次见到帝君，我差点都没忍住。啊！我平日要做很累的差事，也没有个像样的地方睡，要一直待在膳房里，连个落脚的窝都没有。我就跟你说不要来嘛，你这是何苦呢？司命，啊，你呀，可别上了这小狐狸的当。哎，程元君，你怎么没在你的云君府就过来了呀？你这小丫头，怎么上了九重天也不去寻我，就知道欺负司命？我是来报恩的，这是秘密。这么有趣，嗯，你怎么不来找我？我帮你啊！啊，我这不是怕给青丘丢面子吗？说说，你们现在遇到什么困难了？嗯，我爹跟我说有恩就一定要报，但是却没有告诉我该怎么报。这还不容易？你们知道报恩最重要的是什么吗？嗯
，是雪中送炭。自古锦上添花最无意义，要为帝君分忧啊，这样才能与他的恩情相匹配。嗯，能为帝君分忧，那要怎么为帝君分忧啊？不就是话本里说的那样吗？翩翩公子遭劫难，必小姐搭救。然后，<笑>我记得我姑姑也跟我说过，话本里是这样写的。果然还是成语原君懂得比较多呀。那当然。哎，要有什么事儿你顶不住，别怕，跑到我府上，我给你撑腰。你可别再给他撑腰了，他现在已经够胆大包天了。你要是再……成语原君，你对我最好了。嗯，司命，我还没找你麻烦呢。是谁把我的事透露给连宋的？呃，连宋，连宋这个人最坏心眼了，他还说要把我做成什么狐狸披肩披在肩上，我差点就要现出原形跟他大打一架。那种花花公子啊，离他远点。他呀、啊，就是那种一肚子坏心眼，接近你，拼命的想要你冒犯他。他才好抓住机会，加倍冒犯回去，真坏啊！幸好你没中他圈套。嗯，嗯，哎，程元君，你过来跟我说说，要怎么样才能报恩啊？我跟你说，这种事呢，就先抓住恩人的胃。男人呢？公主殿下，奴婢知错了，奴婢再也不敢了，还望公主殿下恕罪。最后那道糕点是你做的？正是，因为不小心将糕点打翻了，所以就用自己家乡的糕点来顶替，以后再也不会这样。做得好。嗯，可不是做得好吗？还让帝君夸赞了。务必要把那道糕点。如何制成的一点一滴都交给我。啊啊！既然义兄夸赞我，那我便是要次次都做的这么好。你还愣着干什么？哦。这便完成了。花心呢？内馅呢？无忧花自然是用在制作无忧糕的外皮上了。既然是叫无忧糕，那它的内馅自然是由直勺之人的心思方可完成。心思？既然叫无忧糕，无忧无忧，那便是要对症下药才好。那花心的话，就需要用公主自己喜欢的心就可以了。那我要放义兄最喜欢的茶，快，上茶来。请问公主要上什么茶？嗯，什么茶都上。是。去，照公主说的去准备吧。是。是嗯。拿着什么好东西？帝君要的鱼。算做条鱼，帝君特意给我在家带有高级膳房的客栈，用鞋扔定还便宜呢。司命定的，是否也是同一家客栈？幸亏我开通了携程超级会员，可以无理由退订住房。我听你北荒了，北荒很远吧？无妨，我是携程的超级会员，车马定做不用愁。飞天安检特别快，休息全在会员厅，还有更多的专属福利呢。八十八元起享全年携程超级会员卡，轻松升级你的旅行。
。哎，这该如何是好？姬恒喜欢的琴棋书画，老子样样都不擅长，短时间内也学不成啊。等到姬恒嫁给东华，便是学成也晚了。吴军，饭菜也备好多时了。哎，不吃不吃，忙着呢。要不，奴婢帮你端来。今天后厨特地为你做了红烧魔兽。哎哎，红烧魔兽的，如此不雅，姬恒怎会喜欢？跟后厨说，以后不要再做了。还有啊，老子要是娶不到姬恒，把你们的肉拿去红烧。嗯。魔族崇尚武力，老子先打赢东华，停了他们的婚事。打赢东华帝君这样震撼四海八荒的事，想必姬恒也会高看我一眼。到那时候，老子再去提亲，岂有不成之理？哎，敏苏，嗯，你还记得小时候我们常来这片树林玩耍吗？嗯，身为魔族公主，平日里修习的功课繁多，总是忍不住偷懒。在众多魔将中，只有你敢陪我来这林中玩耍。也因为这样，所以你常常遭到哥哥的责罚。公主只有在这林中，才会开怀大笑。只要公主开心，敏苏就算受点小小的惩罚，又算得什么？可是你可知道，我笑，并非是因为能来这林中玩耍，而是因你我同在。我只想能和你在一起。雪月，见过魔君，寻个妥帖人。将这战帖送到九重天去。若要论亲近，由昆仑虚、紫兰殿下。住口！老子早就说过，休要再提老子这个丢人的双生哥哥。去哪儿学艺不好，偏偏去昆仑虚，我魔族就没有能打的了吗？那属下，去寻斗母老了。嗯，哎，务必让他亲自送到九重天。是。红烧魔兽，哎呀！嗯、前几日，见义兄喜爱这小点心，只和今日又做了一些，还望义兄品尝。连三殿下，前日在宴上见你甚是喜爱知鹤的手艺，你先，谢帝君。嗯。怎么味道不好吗？公主，这无忧糕的口感依旧，只是……这是什么？只是他为何没了无忧之境呢
，好你个小舅！小九，啊，公公主，为何我做的如此难吃？你居然敢耍我！哦，公主明鉴，奴婢不敢戏耍公主，只是这无忧花糕的花心，人人都会有所不同。我也不知道是这个结果。人人不同，既然义兄喜欢吃你做的，那我偏要和你做的一样。啊，公主的旨意，你敢不从？呃，奴婢不敢。其实我做的无忧花糕也是一些很普通的材料，我用的也是东海冰晶、紫金蜜露。哦、啊，唯有这雨石花根有些不同。不过是雨石花根罢了，这有何难？哎，这普通的雨石花根怎么能称得上公主您呢？依我看啊，自然是要用。往生海中心的雨石花王的花根才是绝妙啊！这样公主丝丝珍贵的心，帝君他才能感受得到。不错，玉茹，替我整装，去往生海。是，跟我走。是是。公主。愿你也能早日大彻大悟，好好做事。哎，我的腰，我得好好休息一下。小九，你干嘛呢？嗯，天规是不准人犯懒吗？你还愣着干嘛？你与我一同前往，我亲自监督你寨。啊？既然雨石花根就在海底，小九，你下去给我挖来。啊啊！茶点都准备好了吗？我们先休息一下吧。是是。帝君，等母姥姥送来魔君烟池物的战帖，请求与您一战。帝君，这该如何回复？重林，你看这茶叶如何？启禀帝君，重林看不出其中的门道。那你可知道，茶叶最讲究的是什么？帝君以前说过，茶叶最讲究的便是采茶应时。时机，重林明白了真幻彩生辉，走回太晨宫。公主一番用心，终有所得，帝君一定会喜欢。鱼做上了吗？鱼已经在锅上了，就等你来烹制。待我先回宫换到珠钗，义兄马上就回来了。你留下，去膳房帮我看着火候。是。
，这糖醋与奶凡间美味，必须要人间的厨艺。你仔细帮我看着灶火，绝不可偷懒使用仙术。若有半点差池，我拿你试问。是。同母姥姥到底有没有把战帖送到啊？这都多久了？不是让同母姥姥亲自去九重天送战帖的吗？怎么一去就没有消息了？哎，魔君，我有一朋友，倒是能帮你到一十三天打听一二。哎，快去！啊。怎么回事？嗯、也不知道现在让哲言来帮忙，他会不会取笑我？魔君，你那个朋友到底行不行啊？冰块脸什么时候才肯跟我打？他还未回话。他老了的，这都多久了？魔君不解，我那朋友有特殊方法，能求见帝君手下管事重林。他是个鲤鱼精。鲤鱼精。
做梦吧，帝君帮我捡簪子。不错，公主的这套出差真好看。什么味道这么香？见过公主殿下。程琳，义兄现下在何处？帝君前往膳房去了。难道是我的糖醋鱼香飘十里？公主，此时只有小九一个人在膳房。万一他带领公主功劳的话，他敢！帝君，之后见过帝君。嗯，你还不赶紧退下？是。等等。先用热油滚过，再以菩提子小火入味。可这最后一味是玉石花。是，义兄，是我特意去青丘摘了玉石花根，专门为做糖醋鱼而备的。以后留在太臣宫做菜。义兄，这簪子上的花是何种花卉？这九重天上我竟没有见过。人间的东西吗？不是，是青丘的天空，青丘的星星。夜萤误入星河处，谁言知命且知非？夜萤误入星河处，谁言知命，且知非？是什么意思呀、啊？<笑>说上话了。禀告魔君，收到回信一封。念。信上说，太臣宫茶园正值采茶时节，东华帝君没时间应战。采茶？竟然因为采茶这种小事拒绝跟老子决斗？他当老子是傻子吗？帝君，魔族的烟池物，冰块脸，老子帮你把茶都采回来了，什么时候跟老子打一场啊？重林，是
，你怎的不敢看老子？多谢，用不着，走吧，咱们去哪儿打？近日得了几颗香树儿，放在园中已有些时日，恐怕还得花些时间去栽种了。嘿，你这冰块脸！种花，切不可错过吉时。等着，老子现在就去把花种了，看你还有什么借口！哼！哎喝一口茶都不行啊！喝，我这好烫啊！哇，丛林大爷了，实在没拦住。这无妨。哎，你那些树我都替你种好了，咱们什么时候开打呀？啊，丛林，园中是不是还有两亩荷塘的淤泥尚未整治？何时开始？那两亩荷塘许久无人问过，堆积的淤泥恐怕也需要花费些时日。帝君若想整治，丛林这就吩咐下去。不必，我自己来。你又想找借口？等着。这活也太多了，冰块林也是不容易。堂堂帝君，天地共主，竟然什么活都要自己干。嗯，齐了。这太晨宫里，帝君一笑，准没好事儿。钟林，你刚才那个笑是什么意思？司命星君，你有所不知，魔君燕池雾找帝君挑战，帝君本已婉拒，没想到，这个固执的燕池雾非要与帝君一战，还将太晨宫内的杂活都揽了下来。竟然有这种事儿！帝君那爱捉弄别人的劲儿一上来，仿佛还挺乐在其中的。他在这儿干了多久了？这位魔君，已经将整个太晨宫里里外外都打扫了一遍。哎呦，哎呀，这魔君让帝君给玩喽！如今这宫里头可干的杂活，就只剩下尹杏灵的杏还没摘了。嗯，丛林就担心，万一魔君把这杏也给摘了，之后发现被耍弄了，不知道会干出什么事来。那他还能干出什么事来？还能把太晨宫拆了？这帝君哪一次捉弄人不是全身而退啊？你还是担心一下这位魔君吧。<笑>好了，我还有事，先行一步。哎呀，哼，啊，嗯，哎呀，哎呀，看老子把杏子摘完了，冰块脸还能有什么借口？放杏子呀！太成功这么规矩的地方，怎么会随便放东西啊？就说明，就说明是我的了。他们都不要你，我要你们。嗯，嗯，好甜啊！嗯，做杏子酱一定很好吃。对了。
，帝君还喜欢杏香。再说今日他心情也特别好，如果做出美味的杏子酱给帝君呈上的话，哼、嗯，一定会锦上添花，让帝君心情更好。走吧，小杏。刚才摘的杏子呢？这九重天上花样真多、啊，连杏子都会隐身不成，怪不得冰块脸自己搞不定，还要拜托老子帮忙。哼，老子倒要看看，是这杏子自己消失的，还是有什么消想在打老子主意？老子干嘛要帮太成功抓贼？赶紧把杏子摘完了，让冰块脸跟老子打一架才是正事。冰块脸，这宫里的杂事都做完了吧？哎，老子是来提醒你，赶快兑现之前的承诺，跟老子决斗。我什么时候许诺给你了？哎，你亲口说的。你说老子要是帮你干了什么什么，你就答应考虑跟老子决斗的事儿。啊？哦，我考虑过了，不打。从头到尾，你一直在耍我。我我我帮你采茶种树。清河堂，秀啊，摘杏做了这么多事儿，你现在居然翻脸不认账！我，嗯，翻了，如何？杜华，老子跟你拼了！呀，对呀。是风冷清。